Life is Strange, Episode 3, Chaos Theory etwas zeigen, treff mich vor dem Campus. I knew Chloe would be all over this. So I better get moving. Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Life is Strange, Episode 3, Chaos Theory. Chaos Theorie. Ja, wow. Ähm, das hat Max natürlich noch sehr mitgenommen, das Ganze mit Kate. Ja, in der letzten Episode, bis am Schluss, wollte sich Kate töten, umbringen. Und hier haben wir ihr Häschen, weil ich glaube, sie ist jetzt im Krankenhaus natürlich. Ähm, was gibt's denn hier noch alles? Äh, uff, ich bin noch ein bisschen geflasht, weil ich konnte nicht abwarten, ich musste wissen, wie es weitergeht. <lacht> Also schauen wir uns mal den Laptop an. Sherlock Holmes deduce anything without the internet. Also der neue Sherlock Holmes eigentlich kaum ohne irgendwas. Also ohne Glad Internet. Glad the media doesn't waste a second exploiting Kate. Now she has another video of herself all over the web. And even I'm in this one. Oh, at least the news didn't mention my name. Yet. Oh je, so schnell ging das, das ist doch gerade erst passiert. Arcadia Bay Online Nachrichten. Blackwell Schüler versucht Selbstmord auf dem Campus. Arcadia Bay, Oregon. Eine Schülerin der renommierten Blackwell Academy ist heute beinahe vom Dach des Campus Wohnheims gesprungen. Die meisten Schüler und Dozenten waren Zeugen dieses entsetzlichen Ereignisses. Die Behörden bestätigen, dass das Opfer, Kate Marsh, 18, in Schwierigkeiten war, aber Informationen zu diesem Vor Vorfall sind noch sehr rar. Dutzende Handyvideos zeugen von diesem Ereignis, die eine nicht identifizierte Schülerin zeigt, die Marsh sicher vom Dach begleitet. Für mehr Informationen dem Video hier klicken. Ja, das ging schnell. Hm. Besides Rachel, it's been a while since anybody vanished from Arcadia Bay. I shouldn't sound so disappointed. <lacht> ja, tatsächlich. Liste vermisster Personen Arcadia Bay, Oregon. Wenn Sie irgendwelche Informationen bezüglich der Verbleibe der folgenden vermissten Personen haben, kontaktieren Sie bitte augenblicklich das Arcadia Bay Polizeikommissariat. Rachel Amber, vermisst seit dem 22. April 2013. Elton Cassey, vermisst seit dem 10. November 2001. Melissa Lee Grayson, vermisst seit dem 22. März 1997. Winston Smith, vermisst seit dem 8. Juni 1984. Sunshine Ray, echter Name unbekannt, vermisst seit dem 14. Dezember 1973. Ja, stimmt, das ist echt schon länger her. Aber jede vermisste Person ist eine Person. Ich sure hoffe, diese Menschen sie besser treten, wenn sie zurück zur Schule kommt. Wenn sie das tut. Jede vermisste Person ist eine vermisste Person zu viel. Kate Beverly Marsh, Taylor Christensen. Christensen, Christensen? Werd bald wieder gesund, du bist in unserem Herzen. Victoria Mary Beth Chase, ich schicke dir Liebe. Grüße, Kate. Ja, äh, da steht aber nicht, das sind nur sending love to you, Kate. Naja, okay, von mir ist. Evan Harris, denk an dich. Mark Brevington, wir lieben dich, Kate, die kommen bald wieder in unsere Gemeinde. Alyssa Anderson, wir stehen alle hinter dir, Kate. Courtney Wagner, hoffe du fühlst dich besser. Father Lament, Psalm 34, 18. Schreien die Gerechten, so hört sie daher. Er entreißt sie all ihren Ängsten. Zach Riggins, die Blackwell Bigfoots versprechen, das nächste Spiel für dich zu gewinnen. Oh. Süß. Aber sogar Victoria hat was geschickt, obwohl sie mitverantwortlich war. Aber man hat ja gesehen, finde ich auch, also ich zumindest interpretiere das so, Ende der Episode 2, dass sie das alles auch ziemlich mitgenommen hat. Aber ich weiß nicht, vielleicht auch nur, dass eben Nathan 
zum Direktor gerufen worden ist. Es kann natürlich auch sein. Either I delete my page or I block everybody. Nowhere to hide these days. Okay. Die Zeit ist eine Lüge. Douglas Adams. Evan Harris, du hast mich wirklich stolz gemacht, in der Blackwell zu sein. Bravo, Max, bravo. Daniel da Costa. Oder, ja doch. Eres una chica dura. Du bist ein starkes Mädchen. Warren Graham. Max Power. Hayden Jones. Apish. Apish, ja, episch. Brooke Scott. Dich zu sehen würde mit Kate vom Dachsteigs war das Beste, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Danke. Juliet Watson. Zeit, die Schlagzeilen zu machen, Max. Nein, way to make the headlines, Max, bedeutet auch irgendwie so auch eine Art, sich auf die Schlagzeilen zu bringen. Oder so ist eine Art, aber halt nicht böse gemeint, sondern positiv. Egal. Dana Ward. Du bist ein Held, Max. Danke. Oder? Way to make the headlines, Max. Ist doch eher eine Art... Ach, egal. <lacht> Everybody will be talking about Kate now. Blackwell might as well shut down for the next month. Ja, das stimmt wohl. Uh, was hören wir denn heute für schöne Musik? You know you're hurting when you don't give a shit about music. Oh, tatsächlich? Okay. Schade. Oh, warte mal, was gibt's denn hier alles? Okay, zwei neue Seiten und SMS natürlich. Ähm, und ich will wissen, was für Fotos ich habe. Also was, wie die Fotos, hin, die Fotohinweise aussehen. Es reicht wohl nicht, dass Kate lebt, denn obwohl ich keine allzu große Egomanin bin, um den ganzen Ruhm einzuheimsen, musste ich auch noch zum Blackwell Kreuz Verhör von Direktor, Direkt, bluh, Direktor Wells. Es war bizar bizarr, bizarr, mit Nathan Brascott, David Madsen und Mr. Jefferson in seinem schäbigen Büro zu sitzen, die seelenruhig darüber redeten, warum Kate selbst mit begehen wollte. Ich war ruhig, aber innerlich ganz hibbelig. In meinem Kopf spielte wieder der Moment, als Kate mir entgegenkam, die Augen voll Hoffnung, nicht Angst. Bis ich Direktor Wells davon erzählt habe, wie David Kate belästigt hat. Das ließ David, ließ David auffahren und ein Teil von mir wollte ihm in die Eier treten, wissend, dass er etwas mit Kate Selbstmord versucht zu tun hat. Vielleicht sogar mehr als angenommen. Ich habe darüber nachgedacht, es zu tun und dann ganz schnell zurückzuspulen. Doch ich könnte schnell zu einer schlechten, gefährlichen Angewohnheit werden. Doch es könnte schnell zu einer schlechten, gefährlichen Angewohnheit werden. Natürlich hatte der Direktor mir nicht geglaubt oder nicht glauben wollen. Was bedeutet, dass David Dickkopf erlaubt wird, andere Schüler in der Blackwell zu schikanieren, bis sie von einem Dach springen? Damit ist Kate Marsch jetzt im Krankenhaus und alles geht seinen gewohnten Gang. Was soll ich jetzt tun? Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass nicht David alleine dafür verantwortlich ist. Es ist alles zusammen. Alles spielte zusammen. Ich finde es ein bisschen schade, dass das jetzt so vom Game so suggeriert wird, dass nur er jetzt der allein Verantwortliche ist. Er ist mitverantwortlich. Er hat Kate belästigt. Nathan ist mitverantwortlich, weil durch ihn ist sie irgendwie an diese Drohung gekommen. Sei es jetzt, weil er sie ihr gegeben hat oder weil jemand, dem er sie verkauft hat, sie ihr gegeben hat. Egal, er hat auf jeden Fall in irgendeiner Form damit zu tun. Und Mr. Jefferson hat eigentlich, finde ich, sogar am wenigsten damit zu tun, weil nur... Er hat sie ja nicht wirklich zum Weinen gebracht, weil er es wollte, sondern wahrscheinlich, weil er ihr nicht auch helfen konnte oder es nicht verstehen wollte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja das Gespräch nicht so genau mitbekommen können, leider. Nachdem ich im Arbeitszimmer des Direktors ausgequetscht wurde, habe ich mit Warren auf dem Rasen abgehangen. Ich habe das Gras unter meinen Füßen gespürt und die fluffigen Wolken beobachten können. Er ist so ein Schatz. Er hat mir andauernd erzählt, wie stolz er auf mich ist, dass ich Kate davon abgehalten habe, zu springen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich das getan habe, aber ich muss sagen, dass es besser ist, an der Schule als Held und nicht als niedlicher Loser behandelt zu werden. Ich habe Warren erzählt, dass etwas Ominöses an der Blackwell Academy vor sich geht. Rachel, Amber, Chloe und jetzt Kate? Alle waren Opfer. Mich nicht zu vergessen, wenn ich weiterhin Amateurdetektiv spiele. Ich wünschte, ich hätte Warren von meinen Kräften erzählt, aber es war nicht der richtige Zeitpunkt. Als ob es im Moment überhaupt einen richtigen Zeitpunkt geben würde. Und um den Tag mit den Unmöglich Unmöglichsten zu beenden, wurde der Himmel schwarz. Und wir konnten eine Sonnenfinsternis beobachten, die weder in den Nachrichten noch auf irgendeiner Astronomieseite angekündigt wurde. Was passiert mit Arcadia Bay? Ja, das ist eine gute Frage. Aber es war auch irgendwie sehr 
das fand ich auch sehr erschreckend auch zu sehen, beziehungsweise das habe ich mir auch gedacht, dass irgendwann ähm, Max einfach keine Kraft mehr hat, um dann die Zeit zurückzuspulen. Das war wahrscheinlich auch Episodentitel Out of Time, weil sie keine Kraft mehr hatte, das zu machen. Also, sie hat viel zu viel an diesem Tag gemacht, das war, sie muss das echt ein bisschen, wir müssen das ein bisschen einschränken. Ich bin ja auch mit Schuld daran. <lacht> Und die Szene mit ihrem Warren fand ich so süß. Das war so lieb von ihm. Oh je. Viele Nachrichten wieder mal. Naja, fangen wir mal mit Warren an. Ähm, ja. Yo, yo, Max, wollte dich nur nochmal daran erinnern, wie affengeil du das heute mit Kate auf dem Dach gemacht hast? Ich mache dir einen Superheldenanzug mit dem 3D-Drucker im Labor, okay? Und du hast wirklich ein Essen mit mir verdient. Mitsamt unserer Flucht auf ein Planet der Affen. Ruf mich an. Danke, Warren. Ich lege mein Cape heute Abend nicht mehr an. Ich rufe dich später noch an, okay? Jo. Oli, Mom. Ähm, ja. Ja, die Pflanze. Da. Max, bitte ruf uns schnellstmöglichst an. Wir sind so stolz, dass du dieses Mädchen gerettet hast und wir wollen wissen, wie es dir geht. Also ruf uns bitte, bitte an. Wir lieben dich. Sorry, Mom, ich rufe dich in ein paar Minuten zurück, ich schwör. Danke, dass ich von unserer blackwell Hall in Fremen darf. Ich vermisse deine Stimme. Wir sind sehr stolz, es kostet alles... Oh. Wir sind sehr stolz, also kostet den Moment aus. Gib Bescheid, wenn du unseren kurzen Besuch abstatten willst, okay? Wir lieben dich, Maxine. Oh, die Nachricht ist auf jeden Fall süß. Ich muss dir etwas zeigen, triff mich vor dem Campus. Setz deinen Arsch in Bewegung, jetzt. Okay. Mache ich. Aber zuerst gucke ich mir die Hinweisfotos an. Huch, Entschuldigung, Leute. Episode 3. Okay, also irgendeine Actionfigur wahrscheinlich. Oh, wie süß. Glühwürmchen und Eichkätzchen. Fische. Äh, Rauchen ist tö tödlich. Oh, die, das, das ist doch diese... Ähm, die haben wir doch in dem Büro von Director Wells gesehen. Director, ja. Director Wells. Noch irgendwas. Nochmal ein Vögelchen. Irgendwelche komischen Leute. Äh, irgendwas ganz komisches und eine Feder und eine Ameise. Okay. Ja, ich glaube, die finde ich alle nicht. Mal schauen. Topfpflanze, du lebst noch. First I save Chloe, then Kate, and now you, Lisa. <lacht> Not a bad record for a week. Ja, das stimmt. There's been so much going on, I almost forgot about the eclipse. All this atmospheric action can't be a coincidence. Oh ja. All roads are leading to my tornado vision. Ich bin so gespannt, was dieser Tornado, was es mit diesem Tornado auf sich hat. Und Kate's Häschen. Häschen. Hey, Bunny. Kate will be back soon. And until then, I'll be catering to your every whim. Mm, gib mir mal Futter. Are you a hungry bunny? Here, nosh on this. No. Ach, wie süß. So ein süßes Häschen. Die Stehlampe einschalten. Oh. Dann sehe ich jetzt ein bisschen mehr von irgendwas. Da ist meine coole Gitarre. Da sind die coolen Kekse, die wir irgendwie immer noch nicht angetastet haben. Ja, aber wenigstens darfst du daran teilhaben. Weil, ja. Hätten wir was anderes ausgewählt, wärst du suspendiert worden für zwei Tage. Kate's okay, Max. Take a breath. Get your shit together. You have time. Aber sehr interessant, das ist jetzt eigentlich quasi die Nacht. Haben wir irgendwo eine Uhrzeit über der SMS von Chloe, oder? Äh, halb zwölf, okay. Ja, das ist jetzt eigentlich noch dieselbe, derselbe Tag. Beziehungsweise die Nacht. Jeepers, I am so freaking tired. I sound like a moron. But crime does not delay. I need to stay on top of this investigation. Okay. Aber da kann ich mir vorstellen, dass du müde bist. Ich meine, ja, da ist noch viel passiert. It's amazing how happy Kate looks here compared to today. She was basically pushed up to that roof. And I will use my power to find out why. This has to end. Ja. Und von wegen glücklich. Sie sieht da auch nicht gerade besonders glücklich aus. Ihm hat Kate nie besonders glücklich ausgesehen, aber gut. Ähm, gut, dann... Lampe wieder ausschalten. Ich weiß nicht, wofür wir sie jetzt eingeschaltet haben, aber lustig. Kann ich die Lampe auch ausschalten? Die ist ja voll süß. Naja, egal. Gehen wir raus. Oh, 
Huch, ganz schön dunkel. Okay, this is scary dark. Let there be... Irgendwie ist die Musik bedrohlich. Ein bisschen Angst vor der Musik. Die Musik ähm, im, am Schluss jetzt von der Episode 2, die war auch wieder sehr schön. Where the hell are you, Rachel Amber? Works. We'll wait for Kate. Book. Okay. Wherever you go, there I am. That's a depressing thought. And it's always about Victoria. <laughs> Ach, jetzt. Huch. Marsh. Kate Marsh. Okay, was steht denn da? I hope you burn bright again soon, Kate. Tiger, tiger. Was? Tiger, tiger? Blooming bright in the forest of the night. Eh. For the mortal hand or eye could frame thy fearful summer try. Blake for Kate Marsh. Okay, ich kann es jetzt nicht genau übersetzen, aber. Ähm. Um, ja, Tiger scheint äh, hell in der Dunkelheit der Nacht. Äh, übersetzen, nein, ich lasse es lieber. <lacht> Huch, Absperrband und ganz viele süße Nachrichten. So much hypocrite. Naja, sei froh. Es gibt da auch Leute, die kommen dann ganz gerne mit zu Kommentaren. Wie auch wärst du nur gesprungen oder sonst irgendwas? Also es gibt schon kranke Menschen. So was ist dann schon besser. Get well soon, feel better soon, we miss you. Blackwell is praying for you. I hope you get better soon. I'm sorry, Kate. Get well soon. Also halt so ganz viele Sachen wie um, hoffentlich geht's dir bald besser. Wir vermissen dich. Blackwell betet für dich. Es tut mir leid, Kate. Do they really need that crap on the door? Kate's still alive. Naja, sie hoffen halt auf Beweise bzw. Gründe zu finden, warum sie da springen wollte. The end of the world might be coming before your party. Wirklich? Ich dachte, die kommt am Freitag. Thursday? Nein, also, äh, also ja, natürlich, ja, Thursday. Äh, ja. <lacht> Nochmal von Misten Flyer. I feel like you're guiding us along. But where? Gute Frage. Oh, da ist Taylor. Shares open. Spiegel ansehen. I hope Victoria feels particularly shitty about posting that link. Ich hoffe, sie hat jetzt auch quasi ein bisschen einen Denkzettel bekommen, weil naja. Kate probably won't want to look at these posters when she comes back. Möglich. Hallo Taylor. Hey Max, I saw you go up on the roof and save Kate. I can't believe she tried to jump. I can. I'm just so glad she didn't. Are you okay? I'm just like shocked. I've never seen anybody try to kill themselves before. Me neither. I didn't think you'd be so upset considering how much shit you and Victoria gave Kate. I'm my own person, not Victoria's bitch. Hello, like she's freaking too. She already broke curfew tonight. <gasps> Shit, I'm not supposed to tell anybody. Was she going? Where did she go? I know I can trust you since you were so nice asking about my mom in the hospital, but Victoria will like make my life hell if I blab, okay? No doubt. I do hope your mother gets better. Let me know if you need anything. Thanks. You're like weird, but pretty cool, Max. Especially after watching you go up on that roof. Victoria's wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Oh yeah. Okay. Kann ich sie auf diese nächtliche Panikattacke ansprechen? Hey. 
Hey, Max. I saw you go up on the roof and save Kate. Hm. Okay. Ich meine, Taylor beschuldigen werde ich auf jeden Fall nicht, weil das, wie gesagt, bringt es ja auch nicht, jetzt hier die Schulden, die Schuld auf irgendjemanden zu schieben. Das, was Kate passiert ist oder was Kate fast getan hat, ist furchtbar genug. Das muss man nicht auch noch sich gegenseitig fertig machen. I know. Victoria must be upset since I saw her sneaking out of the dorm past curfew. Oh man, like you saw her? She was so like nervous when she left the dorm. She wouldn't even tell me where she was going. Probably to hell. Well, I have to go crash. <laughs> It's been a rough day, as you know. Thanks, Max. And it was like pretty awesome when you went up to the roof to save Kate. Victoria was wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Ich weiß aber nicht so nett. Jeez. Taylor actually seems concerned about Kate. Max, das war aber nicht so nett mit der hoffentlich zur Hölle, weil hallo. Nicht auch noch anfangen. Oh, Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Wirklich? Du willst da einfach reingehen? Oh, da ist Dana. Erstmal mit hey, Dana reden. Max? Come here. Okay. Papierkugel. Erst um schon. Sad and pathetic. Achso, ja, das habe ich ja schon gelesen. Das ist immer noch das von Logan. Da ist nur ein Sticker. Dana clearly doesn't mind if I peruse her laptop. Nö. Vor allem, ich kann ja zurückspulen. Oh, Trevor is a sweetie. Good for Dana. Ähm. Ja. Von Trevor an Dana. Hey Dana, ich muss den ganzen Tag an dich denken und wie schwer es für dich gewesen sein muss, Kate heute fast vom Dach springen zu sehen. Ich bin froh, dass Max für einen Superheld eingesprungen ist. Ich habe nichts Tiefgründiges, Tiefgründiges oder Intelligentes zu sagen. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass du ihr eine gute Freundin bist. Und ich wünsche, sie hätte mehr Freunde wie dich gehabt. Du warst so gut zu mir, als alles andere so abgefuckt war und ich bin immer noch, ich bin immer da für dich. Ich vermisse dich, Trev. Von Dana an Trevor. Vielen Dank, dass du an mich gedacht hast. Ich sehe Kate immer noch auf dem Dach stehen und ich glaube, ich hätte mehr tun können. Max hat mehr als alle anderen getan, um Kate zu retten. Ich glaube, es sind nicht mehr BFFs, BFFs, also beste Freunde. Bin so froh, dass du an mich gedacht hast. Ich kann es kaum erwarten, dich morgen zu sehen. Und du bist genauso gut für mich, wie ich für dich da bin. Gut für mich, wie ich für dich bin. Okay. Träume heute Nacht von dir. Dana. If Dana talks to Juliet about this, she's gonna wish she didn't. Dana, ich hoffe, es geht dir nach den heutigen Ereignissen gut. Ich möchte dich nicht belästigen, aber ich schreibe einen Artikel über Kate für die Zeitung. Ich wollte wissen, ob du mir ein paar kurze Fragen beantworten könntest. Es scheint so, als gäbe es viel zu wenig Antworten. Lass uns reden, wenn es für dich am günstigsten ist, okay? Hoff, dir geht's gut. Mit freundlichen Grüßen, Juliet. Sincerely, ja. Dana und Juliet. Hi Juliet, ich weiß, dass du gerne mehr über Kate herausfinden willst, aber ich bin immer noch ein wenig aufgewühlt nach dem, was heute passiert ist. Ich glaube nicht, dass du so früh nach dem heutigen Ereignis allzu viele Antworten bekommst. Und vielleicht ist es besser, erstmal den Ball flach, flach zu halten. Kate verdient zur Abwechslung etwas Privatsphäre. Oh ja, allerdings. Hallo Dana. Hat der Mann da noch irgendwas? Nö. Oh, die Arme. Dana looks guilty and relieved about Kate. She really does care. Ich mag Dana immer noch. Hey Dana. How are you doing? Better than Kate. I just can't believe she would even attempt suicide. I knew she was depressed, but I had no idea how bad. Must be serious to throw yourself off the roof. Hmm. Ähm, um, hm, das könnte man da jetzt noch drauf sagen. Kate meint es ernst. Kate was serious. But it's not all about that video. So what exactly are you saying, Max? Ich bin mir noch nicht sicher. I'm not sure yet, but I'm on it. Weird shit is going down at Blackwell. And I'm going to find out why. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like who? 
Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Okay. Aber das war mir ein bisschen zu wenig. Ich will da noch ein bisschen mehr erfragen. Aber das werdet ihr und ich, also das werden wir, <lacht> erst in der nächsten Folge dann sehen, wenn es wieder heißt Life is Strange. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.